Tumapo na po tayo sa ating public service portion. Nandito po sa ating studio ngayon si Sir Mario Macol at mga kasama niyang construction workers para ireklamo ang delayed na pasweldo sa kanila ng kanilang kumpanya. Sir Mario at uh, sa iyong mga kasamahan, Apo. magandang tanghali po sa inyo. So, kanina tinanong kita off-air magkano yung pasweldo sa inyo. Okay naman. Above minimum pa nga kung dutusin. So, hindi sa sweldo na kulang o maliit ang inyong reklamo, kundi delay. delay. Yun lang. Uh, ilang linggo? Tatlo na po. Tatlong linggo na? Oo, oh, puro paasa. Kasi dapat pag sa construction, alam ko, linggo ano? Linggo po. Hmm. So, three weeks na walang sweldo. Bali-bali lang. Hmm, bali-bali. So, parang kayo pang humingi ng pabor sa kanila. At bakit daw po delayed, sir? Hindi man siya makipag-usap sa amin ng personal kung anong dahilan. Bakit daw, sir? Ay, ba't tayo makipag-usap? Yung engineer lang niya, si PM Baga, ano, Genesis. Yun lang ang si nakipag-usap. Si Genesis. No. Yung PM Ito lang. Ito po, kausapin na natin si uh, Rolando Bagayas, ang may-ari mismo ng inyong uh, construction company na nagtatrabahuan. Sir Rolando, magandang tahali. Magandang umaga po. Opo. Sir, okay naman pala kayo magpasahod as far as uh, minimum wage is concerned. Uh, kayo yes, po sir, yes, sir. Lampas Actually, pa nga dyan. Uh, ang, ang reklamo, sir, pa, patapos niyo ako, sir. Ang reklamo, sir, ay yung delayed ang pasahod. Oo, oh, yun. Um, ano dyan, sir? Uh, hindi ako, ano, kasi ang, binibi, ang usapan namin is sabkong ko siya. So, ano weekly siya sa akin nagbibiling. Binabayaran ko yung accomplishment niya weekly. So, sa tao niya, eh, hindi, wala, labas ako doon. Di, di ko alam kung ano yung pagpasahod niya sa tao niya. Sino, sino pong binibigyan mo ng weekly na pasahod? Sino binibigyan niyo po ng weekly? Kanini yung contractor ko, si Makol. Ano yan, sir? Uh, kung, uh, kung ilang, kasi ang usapan namin, sir, kasi for accomplishment. So, yung magbibil siya sa akin kung ilan yung natapos niyang accomplishment. Halimbawa, for lineal meter yung usapan namin. So, kung ilang lineal meter yung natapos niya in one week, yun ang binabayaran ko po. Sige, sir. Pasalitan naman natin si Mr. Makol. Sir, binibigyan uh, sa every week yung pera on time. Kulang-kulang binibigyan niya, hinawabot sa persento. Hinawabot ng percentage. Yung gawa namin na 24 linear meter, ang binayad niya, 15,000 lang. Bagbos lang ang kulang. Oh, Tama ba yun? 50% yun, sir. 50%. Hindi yan, 50. Tutalin mo nga yung 24 meters oh, sa 1.8. Di, di ba, di ba nag-tick tayo? O, oh, nagbiling ka sa akin ng 20 meters. Sabi ko, 20 linear meters. So, sabi sa akin ng engineer ko, boss, bayaran natin ng 50% lang siya kasi wala pang buho. So sabi ko, sige, pag nabuhusan, saka natin bayaran yung 100%. So, siyempre, babayaran kita ng 50% dun sa 20 linear meters. And then, siyempre, nag-slayship na ako kasi sabi nga sa akin ng engineer ko, pasulput-sulput yung tao, sabi niya, sabi ko, iniisip ko rin, siyempre, may deduction pa ako sa'yo. Ilan yung deduction ko sa'yo? Yung PPE ng tao mo, yung mga requirements ng tao mo. O, oh, so, siyempre, nag-ano ako, kasi baka bigla mo kong iwanan sa air, katulad ngayon yan, in inabandon naman yung babaw ko, ako yung pinuputukan sa clients ko. So, abandonment of work yun, ang ginagawa mo sa akin. So, kung sa payment sa pag-usapan natin, tignan mo yung accomplishment mo. Okay, sir, sandali lang, sir, sir, sandali lang, sir, sir, Mr. Bagayas, excuse me, ako naman po, ako naman po. Will you please, sir? Okay, Mr. Macol, hindi mo sinabi sa amin kanina na ikaw pala ay subcontractor, sir, ikaw ay subcontractor. So, ang pagkakala po namin, kayo po ay isang manggagawa din na umaasa ng lingguang sweldo galing sa kumpanya. So, ikaw pala ay subcontractor at tauhan mo ito muna sa likod mo oh. at ang pasahod sa iyo ay base doon sa inyong accomplishment. Okay. Sir, patapusin niyo muna ako, sir. Kau naman, sir. Please, sir. Okay, pwede ba? Okay. Ang inyo pong ang sweldo sigun doon sa nagagawa mong accomplishment ng iyong grupo. So, kapag hindi pa nabuo yung uh, pinapagawang project, first time ko lang ito makarinig ng itong klase, sir, pardon me kung medyo mali din ako. Pag hindi pa pala buo, 50% na nagagawa ninyo, 50% din ang ibibigay sa inyong pera. At yan naman po ay ibibigay mo sa mga tauhan mo. Ganun ho pagkakaintindi ko. Tama ba? Tama po. Okay. So, tama lang, sir na hindi niya ibibigay ang lahat ng pera dahil per accomplishment pala ang usapan ninyo hanggat di pa natapos yung proyekto. Pag natapos ng proyekto, saka ibibigay in full yung payment. Now, it's up to you kung yung ba itatapusin mo in a span of one week or in a span of two weeks. Ngayon, kung yung isang proyekto tatapusin mo in a span of one month, eh talaga naman 50% ibibigay sa'yo. So, magkakaroon ng tatawagin mong delayed 
hindi mo matatanggap ng buo dahil kalahati lang binigay sapagkat kalahati lang trabahong nagawa ninyo. Tama, sir? Yung ano, sir? Yung Next time kasi, sir, maging anis po kayo sa amin. Kasi kung alam ko lang po na ikaw ay subcontractor, hindi ka namin pinaupo dito. Ang dapat po upo dito, silang lima. Dapat hindi nga ikaw spokesperson, sir. Kasi hindi ko kami nakikipag-deal sa mga subcontractor. Doon po kami talaga sa mga manggagawa. Eh, sir, pwede yung sumagot. Yes, sir. Yung may pinagawa sa yung PIC, PM niya, mula 18 pa yun, yun ang sinisingil ng tao. Dalawang linggo nagawa ng mga tao ko, hindi nila binayaran. Yung usapan namin na linear meter. Sir, oh, unfortunately, hindi ako na-brief. First time ko nga, sir, makarinig ng ganito. Sana, sir, na-brief ako. Kasi hindi ko alam mga linear, mga meter. Pasensya na, sir. Ignorante talaga ako pagdating sa mga ganun, mga sukatan na yung uh, trabaho, espera, accomplishment. Ang sa akin kasi, sir, ang talagang training ko rito o yung kaalaman ko rito ay doon sa daily. Per day na sweldo ng mga tao. Kapag nagawa na yung at trabaho, kailangan mabayaran na on time. Sa inyo kasi, sir, per accomplishment. So, bago ako niyan, dapat, sir, naging anis ka sa amin. Kasi kung sinabi mo lang sa amin yan, sir, at least na-brief pa kita, nabigyan ako ng tamang oras na para mag-usap tayo tungkol niyan at napag-aralan ko, nakagawa kami ng researching. Nagtawag sana kami sa dole. Hindi ka naman naging anis. Tinago mo sa amin yan. Anyway, mister, sure, sure. hindi ko alam kung paano usapan nyo. Eh, uh -huh. Subukan ko lang, sir, sa abot na aking mga kaya, Pasensya na kung uh, medyo uh, hindi uh, ako masyado nakaintindi sa proseso okay, ng no, 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 sistema ng inyong pong uh, usapan. 50% uh, lang po ang nagagawa pa lang niya so far. Kasi okay, per, 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 kasi per accomplishment kayo. Uh -huh. okay. This week yung naging accomplishment nila, kasi after, dun sa two weeks sir, bayad ako dun. Binigay ko yung kasi 100%, 100% yun kasi natapos naman nila, nabuhusan naman. So yung so two weeks na bigay mo yung 100% kasi natapos at nabuhusan? Yes, oo, oh, oo. Oh, oh, 100% yun, natapos yun yun. Binayaran ko yan sa doon. Ano po yung sinisingil nila ngayon sa iyo? Eh, ang inaano niya sa akin, uh, sa yung PASA payroll kasi, nag-equin nag, nag, kasi sa akin siya ng PASA payroll. So, na, nagulat ako nung binigay sa akin yung list na yun. Yung sabi ko, dapat in nga ako dito kasi sabi ko, ang usapan kasi namin is lang sam, so lang sam. So may mga sinacharge siya sa akin, uh, additional daw yun. So dapat sabi ko, e, dapat nalilay mo ako. Pero sabi ko, okay lang, sinadyan na yan. Sabi ko sa kanya, papa-approve ko muna to. Sabi ko, kasi hindi ko alam kung saan kukunin yung budget nito. Sabi ko, e, papa-approve ko muna to, yung kiniklaim mo to. Kasi papa-justify pa natin to sa client na para masingil natin. Sabi ko, huwag ka magalala, babayaran ka nito. Pero tatayin mo to kasi wala sa usapan natin to eh. Ang usapan kasi natin dyan, lang sam, dun sa linyal meter, binabayaran kita. Sorry sir, hindi ako nakikindin sa mga linyal meter na yan. So, yes, oh, yan, oh. Mm. so yun, ano, 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 ano po itong sinasabi niya? Na tatlong linggo na po kayo, hindi nagbibigay ng sweldo. Ay, wala akong... Paki-explain lang po. I, I, in, uh, yeah, yung ito, simple explanation, sir. Yung madaling yeah, maintindihan. First week nila, sir. First week nila, sir. First week nila, sir, na pumunta sa akin, uh, binigyan ko siya ng 25,000 agad. Okay. Hindi so, ko alam kung saan niya na yun. Okay. Tapos, second week, kasi naitindihan ko doon dahil wala pa silang accomplishment siya. So, binigyan ko kasi siya noon. So, second week, may may accomplishment na siya. Nag-bill na siya sa akin ng 20 linear meters. Bayad yun. Oh, 100%. So, so isa sa sandi lang. So, nagbigay ka ng 25,000 pa unang bayad habang okay. wala pa silang ginagawa. Accomplishment. Hmm, wala pa accomplishment. So, advance payment, 25,000. Oh, payment yun. Yes. Oh, okay. Pagkatapos... Oh. Tapos kasi ang request niya sa akin, sir, is 20, 24,000 lang. Ginawa ko ng 25. Okay. Ang request niya sa akin noon. Okay. Uh, tapos second week, nag-bill sa akin kasi may accomplishment na sila. Okay. Magkano binil sa inyo, sir? Magkano binil? 20 linear meters. Magkano pong equals noon? Ang 20 linear meters times, ano niya, times 1.8 per linear meters. Magkano po yun? So 30 plus yun, sir. 30 plus. 30 plus. So 36. 36. So, magkano pong binigay nyo? 38. Sorry, 38, sir. O, magkano binigay nyo po? 38,000 yung linear meter niya. Yung isang linear meter niya. Kaya nga po, magkano pong binigay nyo? 36. 36, tapos binawasan ko yun ng cash advance niya. Sa, Para? Sa, sa week na yun. Hindi pa, hindi ko pa ginalaw yung first, yung first na binigay ko sa kanya na first week. Yung, yung sa week lang na yun, binawasan ko siya doon kasi nag-advance siya sa akin. So, yun. Basta 36,000 yung binili niya sa akin and binayaran ko yun. Ah, so ibig sabihin, advance ka pa kung tutusin? Yes, advance pa ako, sir. <laughs> Tapos second week, ganun din. Nag-build nag ni sa akin, sir, ng 20 linear meters. 
So bayad din yun, 100% din yun, binayaran ko. Nag-bis lang ako doon ng, sa mga kasalban niya that week. Pero yung first ano, wala pa rin yun. Okay, sandi lang po Sarah, kayo mga nasa likod na naiintindihan niyo po yung mga pag-uusap. Hindi, oh, hindi ikaw Sarah, silang sa likod. Naiintindihan niyo na una pala nag-advance dito sa inyo. Sir, huwag kang iling-iling sir, please lang. Nag-advance dito kay Mr. Macol ng 25 nung hindi pa nagagawa yung trabaho ninyo. Narinig nyo? Ngayon nyo lang nalaman to? Ngayon ko lang po nalaman. Ngayon nyo lang nalaman? Okay. Pagkatapos, nung naka-accomplish na ng ilang meet, lineal meters yun, nagbigay ulit yung itong uh, si uh, Mr. Bagayas ng uh, 3060. Nagbawas lang ng konti dahil sa advance. So, ibig sabihin, palaging advance yung si Mr. Bagayas basa sa kanyang kwento. Ngayon nyo nalaman to. Sir, huwag kang iling-iling muna sa <coughs> Pabaya muna natin na silang makinig. Kasi hindi pala nila alam tong ano eh, buti nga, nagsalita si Mr. Bagayas. Wala pala silang kaalam-alam. Okay? So, ngayon nyo lang nalaman po ito. Opo, sir. Okay. Mr. Bagayas, ngayon lang pala ito nalaman yeah. ng uh, oh, yeah. mga kasama niya. Hindi nga sila doubt sir. Nagduda ako talaga last week na ako. Like, sa kwapon yung PIC ko. Sabi ko, baka hindi nababayaran yung tama ng taan ito, yung taon niya. Kaya, na ganun. Kasi ang, yun nga, sabi sa akin niya nung engineer ko doon na, sabi niya, tayo ang pinuturo, boss, hindi pa lang tayo lumalabas na masama sa tao. So, ibig sabihin, Ibig sir, sabihin. Sa, sa ngayon, kayo po ay walang utang dito sa inyong subcontractor. At kayo wala, po... Sir, wala, wala, sir. Uh, oh. Kompleto po yung inyong bayad. Oh, yes, so, may, may, adpa, may ano pa sa akin, may obligasyon pa sa akin dahil doon sa yung hindi ko pa nadididak. Magkano po yung obligasyon pa niya sa inyo? Ah, yung, yung mga ano nila, sir, yung mga PPE and then yung ano, hindi ko alam na kumi kasi nasa office yung ano nun, yung records. So, ibig sabihin, nun, itong si... Kasi ako ngayon... Si Mr. So, Macol, may utang pa sa inyo? Yes, mayroon pa siya sa akin, yung mga PPE and then yung mga requirements ng mga tao niya. Ano po yung PPS? Ah, yun po yung mga safety and protective, ano, mga... Yung mga ginagamit ng workers na, ano, na... Safety, safety shoes, helmet, gano'n, mga uniform, gano'n. Ah, bakit? Nagbigay ka para doon sa mga safety equipment? Yes, yes. Oh. Binigay mo siya? Yeah, yes, yes po. Okay. At yun ay dapat ibibigay sa mga trabahador? Yes po. Oh. Ano yun? Sa cash yun, tapos balang trabahador na bumili ng kanilang mga safety equipment? Hindi po. Uh, ako na po napuprovide nun. Dinadala nun sa site. Hindi. Pero ano yung binigay mo na para po na safety equipment na pera? Ay, hindi po. Uh, ano po? Uh, ano na yun, sir? Uh, ako na yung bumili. Ah, ikaw ang bumili. Bumili, o, tapos nila lang sa site, tapos in-distribute na lang sa kanila. Pinaparisib lang sa kanila. Okay. So, sir, um, maraming mga sinabi itong si Mr. Bagayas na hindi niya po nasabi sa inyong mga tauhan. Pwede ako magsalita, sir? Yes, sir. Yung binigyan ng 25, yung naggawa kami ng opisina niya pa sa payroll, tapos naggawa kami ng bodega, Alam mo, sir, tapos barracks. Alam mo, sir, kung pag pagbibigyan kita, Kukulangin po yung aksyon sa tanghali hanggang sa mamaya pang wanted sa radyo. Sinong haling lang eh. Sir, ikaw po ang sinong... Sorry, sir, ha? Hindi ko kinakampiyan tong, kung sino itong mokong na itong bagayas. Ikaw rin, sir, sinong haling eh. Kasi hindi ka nagsabi ng totoo. Sa yung mga tauhan, kita mo, maraming mga sinabi si Mr. Bagayas na napapailing yung mga tauhan mo at hindi nila alam. Sinong haling ka? And then nagsinong haling ka sa amin... Hindi mo sinabi na ikaw pala ay subcontractor lang. Pagkakaakala namin ng aming mga researcher, ikaw ay simpleng tauhan na tumatanggap lang ng sweldo. Kasi kung nalaman ko lang po siya na ikaw subcontractor, hindi kita kinausap dito. Ang kinakausap ko, sila, silang lima. Kasi sila po ang dihado rito. Di ba, sir? Pasensya na, sir. Kung ano nila ay pasapirol eh. Yung, ah, yung ah, pasensya na, nila, sir. Pasapirol. Yung hindi, sir. Nila. Hindi kita tutulungan, sir. Kasi ang akala mo, porkit... Ang, alam mo, ang hula ko rito, inahabol ka na ng mga tauhan mo. Ngayon, para hindi ka magipit, pumunta ka dito sa amin para ipasa yung CC sa kanila. Ganun ba? Kaya kayo dinala rito? Hmm. Kita mo? Napapayuko sila, oh. Alam nyo na ito? Anong, anong reaksyon nyo, sir? Ito, ito, ito. Halika dito. Anong reaksyon mo ngayon, sir? Anong pangalan niyo, sir? TJ po. TJ. Anong reaksyon mo? Hindi ko po alam, sir. Eh. Hindi mo alam kung anong reaksyon mo. Kasi bago lang po ako, mga 3 weeks lang po ako. Yung mga pasapirol na po yun, ako gumawa po yun dahil timekeeper po niya ako. Okay. So, ang tao na dapat gagawa doon sa baba, kinakat po ni, ano, ni Sir Bagayas. Kasi yun ang sabi ng 
engineer niya na maghahawling ng mga bakal. So, napipinding ang trabaho namin sa baba. Hindi ko kasi naintindihan to sir, eh. Kasi hindi niya sinabi sa akin sa contractor niya. Ang sa akin kasi dito yung mga arawan na mga trabahador. Hindi ko kasi alam ng mga linyar, mga buhos. Wala ako sa training dyan eh. Okay? Uh, Mr. Bagayas. Yes, sir. Uh, para mas maganda, mag-usap na lang siguro kayo dyan. Pababalikin ko sila. Sige, sir. Pagdating ko na lang, sir, ng, ano, ng Manila. Nasa province po kasi ako ngayon. Uh, pumunta siya dun sa ano. Kasi at least matutukulin talaga makausap yan eh. Para masipag. Kasi actually, hindi ko na siya ano, i-admin ko na yung trabaho doon. Tapos mag-ano ko ng liquidity, liquidity damage doon sa ginawa niya. Nadila yung schedule ko eh. So mag-usap na lang po kami doon sa ano, pagdating ko ng, ano, ng Manila po. Punta siya po doon sa Sige po. Mr. Bagayas, magandang hapon po sa inyo, sir. Yes po, yes po. Sir Mario, kung nagsabi ka lang sana ng totoo na ikaw ay subcontractor, gumawa kami ng research. Ano po? Para maintindihan namin kung yung, yung sistema ng bayaran, yung kailangan linear, wala kami alam sa mga linear na yan, wala kami alam sa mga buhos na yan. Hindi naman ako kami sa construction. Ano po? Yung sa amin, simple lang. Trabaho ako ng 8 hours, bayar mo ako ng 8 hours. 40 hours a week, bayar mo ako ng 40 hours after a week. Ganun lang kami. Hindi ako kami yung magbubuhos, nagbigay ng advance, tapos naglinear, nagsukatan. Wala ako kami kaalaman na ganun. Kasi kung naging honest ka lang, hindi ka namin muna pinaupo. Sila lang po sana pinaupo namin. Okay, sir? Pasensya lang, sir. Uh, nagsinungaling ka, sir, sa amin. Sinungaling din siya pagsabi. Maaaring nga, sir, nagsinungaling siya. Pero ikaw rin, sir, nagsinungaling ka sa amin. Okay, sir? Mga pasapiro niya, hindi binabayaran. Sa akin, sumisingil yung mga tao. Ako iniipin. Y yun nga nangyari. Sinisingil ka ng mga tao mo. Yung pasapiro. Ngayon, ang <laughs> nangyari... Para hindi ka maipit ng mga tao mo, dinala mo sila rito upang itong ipitin ko. Okay, dahil okay. siya nagbabayad ng pasapirol eh, tatlong linggo. Sir, sir, lumayas ka na lang muna, sir. Layas. Palayasin na nga to. Palayasin nyo to. 